Watabu. Nilijua tu huu mkabo ni wa kwako wewe bwana Kibanga. Kibanga umepitaje pitaje huko ndani umekuja kiwanga wanga. Eh? Unanikaba mwanzako mchana hivi live jamani. Nikifa mimi utakuja kusemaje mtoto mwanamke mwenzio? Na kwa nini unaleta wanga kwenye nyumba ya watu? Eh? Kwa nini unakopo hivi na roza ajabu? Kibanga Sina kuuliza wewe ndugu. Ni vipi? Bendela. Wewe kwani waondoka eh? Waniacha mie napata tabu na familia yangu. Baba, vipi? Kwa hiyo maana mimi kuondoka kwangu nimekukimbia wewe. Mimi nimeondoka, nimekimbia misala yangu sije kukimbia wewe. Na mambo yangu tofauti tofauti na unajua. Tenda wewe ndio rafiki yangu kipenzi kila kitu unakijua. Toka pale linapotokea, kila jambo ninalolifanya wewe unalitambua. Sasa unaniambiaje tena eti wewe nimekukimbia wewe nimekukimbia vipi? Mimi nimekimbia misala baba. Niko hapa sehemu kwenye paradise nimetulia zangu. Hasa bendela hiyo misala sasa umeniachia mie. Misala yote yanigeukia mie. Sasa hivi sina laha mie na familia yangu. Mie na mke wangu tuwapata tabu, eh? Tuwaandamwa sisi na kwambia yule advocate atukalia kooni. Kesi zako zote tuwapewa sisi. Mie sina pa kupumulia, yani sasa hivi tuwa kama vindege vile kwenye tundu ambao tunayoindwa na nyoka. Muda wote hali ya wangumu. Bendela tafadhali na kuomba. Ufanze jambo moja la muhimu kweli, uweze kulejea kwako. Uende kamuone yule advocate, mie kesi zote zile zinitoke baba zirudi kwako mwenyewe. Na kuomba tafadhali baba yangu. Oh. oh. Isha kwa tabu. Mimi bwana Kibanga abadani asilani, siendi sehemu yoyote. Hapa nilipo ni same self. Na wewe peke yako ndo unaijua. Maelewa? Ati nini? Mimi siendi kokote. Hizo kesi wewe ndo rafiki yangu kama unaweza kumaliza, maliza wewe kama wewe. Lakini mimi anyway I don't go. Bendela wewe jifanya mgumu sasa. Wajifanya wakomaa sasa. Wajikuta sasa hivi wewe ndio jiwe kula waashi wale ulikataa. Na wewe wanai litakusaga saga. Hiyo nakuambia. Bendela kama hutaki kwenda wala hutaki kulejea kule. Ha mimi namfuata tu advocate Joseph yule namwambiaje baba eh. Haya shike shati mie kama ule mchezo wa zamani ule kuendesha magari mmoja kaa nyuma. Mm. Mie naongoza mbele. Be, be, pipi oni ali ya mlangoni namleta hapa. Ah. Mm. Oh, eh, Yupo ndivyo utakavyo kwa umeamua. Eh. Mm. Yaani wewe hapo mbele advocate nyuma. Mm. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Huyu advocate wako ukimleta hapa kwenye nyumba hii kwa sababu hapa hapa metulia na sitaki ugombe na mtu yoyote. Nimewaacha huko, nimeacha na misala yangu ndio maana nimetulia hapa. Nashangaa wewe jinsi ulivyokuja kuja na kuomba. Ukiamua kumleta hapa huyo bwana na mimi yale maovu yako yote, mambo yako yote naenda kumwambia mke wako. Hmm? Alafu iwe ngoma draw. Maovu gani tena hayo bendela? Kumbuka Rewind kama unashinda kukumbuka tukupeleke makumbusho hapa. Kijito nyama kwa hapa tunakupeleka kwenye vijumba vya udongo. Unakumbusha vizuri. Wasikia bibi wangu kimbili. Mm. Yaani mimi walahi bwana ninapokupenda kusema ukweli. Mm. Kwa sababu wewe kidogo dogo dogo ile. Mm. Wajua eh? Yeah. Alafu wewe vitu vingine bwana. Wajua kupulizia utuli, yani mtoto wewe kila nikikutana na wewe muda wote wawanukia, malashi safi, waoga kutwa mara tatu. Sio yule mke wangu pale akaa pale, yani kwa sababu wajua tayari aolewa yule. Yule mwenzako yani aogaga muda kulala tu si kwa asubuhi aoge yule. Apitisha hivi hivi saa nyingine mswaki wenyewe. Alafu tayari mtu mzima yule umli waenda mamangu. Ndio maana mimi naja kwako bwana kibinti kama wewe kidogo dogo walahi waja kuniua. Kibanga. Ehe. Sipendi unapomsema mkio kwangu. Ah. Oh, mama Teli ni mbona kama watoa ushauri bwana? Mimi nimependa huwa na buga lake. Yaani nakupenda wewe na huyo mke wako. 
Kwa tukikutana mimi na haya tuongelee kuhusu mapenzi yetu basi. Ah. Basi baby bwana mimi nasamahani kwa sababu kweli unjue yani yangu wewe nikufurahishie wewe. Sitaki sana niwe na mzungumzia za mzungumzia yeye <laughs> mambo ya mchanganya unjue mbona mwingi tena tumeekana mtoto mzuri kama wewe dogo dogo. Hivi nilimaliza shule lakini kwa hiyo. Lakini sijafaa kwa ile mkao kashaka serikali huko haja 30 sasa hivi. Mhm. Kama sasa 30 sitini kabisa. Basi haya leo nataka nikupelekea za mteki ya wewe. Mm. Mm, wewe mkibananisha kama mkikamata mjusi hapa. Mtu mzima na ndevu zako, ndio nini hivi? Yaani wewe mtu mzima na akili zako, mke wako mstaarabu yuko nyumbani, sasa hizi unakaa na vitoto vya shule, tena hivi uchochoroni, hazalani namna hii, yani hata hata akipita mkibananisha namna hii kama mjusi, yani kama uko bichi unajifanya wewe mzungu. Taratibu baba. Ndio nini hivi? Basi baba. Atsikiliza, usiniambie kitu chochote. Kila kitu nimekiona ready handed mwenyewe. Hii inaitwa upele umepata mkunaji. Naenda kumfikishia mke wako kila kitu. Ah bwana bendela. Niache. Bendela ibiski. Niache. Bwana bendela. Ah bendela tumetoka mbali mimi na wewe swaiba. Sijapenda bwana mambo yako. Ah kweli bwana wenyewe imbaga mpaka na swaiba. Bwana bendela tumetoka mbali sikiliza. Swaiba unaniambia mimi swaiba skafa huyo. Basi bwana. Hiyo nyimbo unaijua. Eh basi bwana nitaki lazima samee mdudu wangu. Ukienda kumwambia yule mama mambo yatakuwa tafadhali ndugu yangu. Ni stili mtu mzima mwanzio ni bwana. Mambo ya kupita haya bwana. Eh toelewa bwana. Unataka kusameane? Ndiyo bendela. Uposivyo sasa kabisa ni sende kusema. Ah kweli bendela mimi siendi kusema. Ah eti sende kusema. Usiende kusema ndugu yangu. Wewe kweli. Wajichanganya unajua? Hapana ah, bendela nitake lazi bwana mimi. Sasa niahidi kitu kimoja. Hmm. Mimi niko tayari kukutunzia siri. Sawa. Siwezi kumwambia mtu yoyote ila na wewe uniahidi. Uwe tayari na mimi kunitunzia siri yangu. Kwa twende tu ya ngoma draw hapo eh. Hmm. Sasa mimi mwenyewe na kidogo dogo changu. Ah! Kimemaliza form 4, kinakwenda form 5. Kimekataa shule, kinataka mimi ndo ni muoe. Hmm. Una nielewa baba? Endelea. Kana siri moyoni. Endelea. Yaani ukienda kusema haya yote na mimi ndo kuyasema. Kwa sababu mimi sijawahi kugusana naye. Mm. Wewe nimekuta nimegusana, nimekumbatiana. Mm. Kwa sasa kile kitoto baada ya kwenda kukioa na kila kitu nitakuwa naishi nacho samu hivi lakini wewe nataka uwe ndo mshenga wangu uko tayari yani baba mm wabaki ninapotaka mimi ni hapo tu na mimi napotaka mimi ni hapo tu ehe ah. yani hapo sasa baba aitwa sale hiyo ngoma draw sale hiyo <laughs> kwa yani mimi asendi kusema wewe <laughs> wendi kusema wewe ndio ndogo dogo dogo na mimi ndio ndogo dogo wangu mimi na na naenda mimi ndo na wamshenga ehe baba natoa posa sawa wewe wao mimi kishamaliza kuona kila kitu na naenda kutolea vile vile posi na kuwa mshenga na mimi kama yule kazi bendela bwana bwana unajua si tayari tu watu wazima kwa hiyo kuna mambo mengine bwana kuyapeleka peleka hivi kwenye familia wajikutawaadibu familia bule kwa hiyo sisi bwana watu wazima tutatokiwa tukae kwa hekima busala mm. kidogo vitu fulani tuwe na asili mm. tunaweza kuvificha eh na wewe unamheshimu mkeo sana kwa hiyo bwana bendela mimi ninachokuambia ndugu yangu kiukweli kabisa mimi ule advocate na mudu sana nitaenda kwa yule advocate nitamwambia bwana bendela you are safiri yupo huko mkoani huko kwa hiyo atarejea baadaye nitamwambia bwana wewe siku atakayorejea mimi muda wote saa yote nitakwambia labda mtaonana au wewe mwenyewe utapata kwenda kule mweze kuzungumza vizuri eh ila lingine baba tafadhali bendela. Hebu basi washa simu yako, eh? Upate kuiwesha ile angalau tuwe tuwawasiliana maana kesi sasa wewe kila muda wale wapigiwa simu upatikani. Kunani tena baba? Sasa bwana Kibanga. Mm. Unafikiri kwanza hata simu yenyewe nayo? Ya. Yeah. Ule msalo ulipotokea pale siku ile. Ile simu ilikuwa iko chaji. Mm. Inapiga msosi. Elewa. Kwa hiyo mimi nilipotimka nikaiacha huko huko kwenye chakula chake ile simu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi unavoniona. Sina mawasiliano yoyote. Nipo kama tofali. Nikimwagiwa maji na roa, nikitoka jua na kauka. Oh.
bendera, oh bendera. Yaonekana kule beseni lile na natikiswa lile maji eh Ah umekuja kwa njia kwa maji eh sasa sio hata nitarudije kule baba Naongea mwenyewe tunafanya mazoezi ya mdomo. So unajua mimi nimekaa muda mrefu sijaongea ongea kwa hiyo sasa hivi ninapofanya hivi na koma za taya na meno kiujumla yani pamoja na uso. Kwao ndo naongea ongea, naongea ongea. Angalia TV huku kujipa mazoezi. Kwa hiyo ndo umeamua kukaa kuongea na TV. Eh, yaani wale wanapoongea kule na mimi nawajibisha, yani nakupa kama nilipo kwenye movie yao. Mm. Kuna muda wananiangalia kabisa basi hivi nzuri mume wangu naona sasa unajifunza kuongea ushapona mume wangu ah ah mume wangu umepona ah tunashukuru mungu eh umepona eh ah dokinonyo bado kinonyo tu bwana kibanga angefumwa da kile tegemea na yule bwana mwanga Sije kuona. Kapitapitaje kwenye kuta kwenye nyufa. Huyo bwana mwanga mzi wa busala. We bendela bendela. We bendela. Ah. Bilah ma bilah ma bilah ma bilah ma. Ah. Kila siku nakwambia mke wangu. Fafanga nini tena hivi? Ah, wallahi mimi sasa nitakutawa mgeni wa nani mimi? Nalimaliza hili moja, napata tena lingine. Nalimaliza hili moja, napata. Yaani matatizo yanaandaa mimi na kama hawakuelewa. Ah, twende huko. Twende sasa, na ndio. Twende na kuita hivi. We bendela bendela We bendela Yaani hapa sasa bwana mkubwa kama nimempata Ila maana hapa mtungeendelea kukomaliana hapo bwana angenichukua bila kumkumbushia swala lake la kutembeleana bwana Kimbiji Ningekuwa no Mhm Mme wangu Mhm niambie mke wangu Mimi wangu ndio tuongee. Njoo ndani. Ah. Sasa kuna haja gani kuja kuongea chumbani wakati hapa niko peke yangu Sebleni na ngalia movie. Unakuja hapa tunakaa tunazungumza. Hamna shida mama. Mimi mm, ningea chumbani na kaa panga ni mende wanaruka ruka mende. Mm, mende tena. Mm. Ah. Hiyo kipeo cha pili unaijua hiyo. Kabisa nakwambia hapo umejiongeza. Unapanya chini ya kitanda bwana. Eh huyo mende kaa kinyonga kashabadilika kwa panya. Ndio saidi kumtoa. Mimi nikina maji wa mtoa panya. Ah, mama. Hebu malizia sentensi basi. Maliza. Eh na ndio apenda utani kila wakati mzee unajisikia. Oma. Mwana mtaba za kitoto mimi najisikia bana njuu ndani. Mhm. Ndio utani. Ah. Ndio bwana. Tali. Ndio. Nataka kuona 
nikusaidie kutoa mende fanya au wadudu wadudu okay nama mimi hapa na mtoa eh kwa sababu zime tv nama kabisa nije kumtoa pale Mheshimiwa sasa mheshimiwa ndio chisana unajua wewe sasa hivi una matatizo alafu sio vizuri kwa unatembea peke yako yani ni bora hata uongozane na mtu aina kuongoza njia au wewe unatembea na ile bakora yako unajua unaweza ikafikia siku ukapotea au hata ukaenda ukadumbukia kwenye shimo huko eh unaweza ukagongwa na gari eh yakawa matatizo wewe ni mtu mzima unajua mtu mzima kupotea sio kitu kizuri kwa inabidi uwe makini sana ah ah chandu hapana mi naona mi naona niko vizuri sina tena matatizo ya macho kama awali ah wewe bwana mheshimiwa bwana unaniigizia bwana eh yani kiongozi wangu hata mimi pia unaniectia sio sio kitu kizuri bwana hapana sio kama nakuigizia chacha ndo naona vizuri tu na mheshimiwa bwana acha kuniigizia hata mimi pia unajua mimi bila kukuona pale vijana wanaanza ngatokea pale ukakupola ukakuibia vitu vyako vyenye thamani yakawa ni matatizo mengine watu wengine tukaje kupata kesi ambayo tunaishi kwenye majumba yeah. eh yeye yeye za size ya uoni bwana hata hizi ngazi nikwambia ziko ngapi hauzijui hapana <laughs> chacha ndio hizi ngazi ni zina step tatu tu step ya kwanza ya pili na hii ya tatu naona kabisa vizuri sina tatizo lolote la machi tena ah hapo ah, yeah. kweli nimeanza kuamini amini sina shida hapo kikweli nimeanza kuamini pole sana ndugu yangu kwa matatizo ambayo alikukuta hapo nyuma ah asante sana asante sana ila kikubwa kilichonileta hapa bwana Chichandu nilikuwa ni nahitaji tu kufahamu kama baba Chiduo aliweza kufikisha ujumbe wangu kwa kibanga kwa sababu nilimhitaji kibanga pamoja na mke wake kwa hiyo nilitaka kujua kama baba Chiduo ujumbe wangu aliupeleka au la sasa unataka kuniambia na maana kibanga ndio amekusalia matatizo yako ya kuona hapana sio kibanga ile nisaidia ya matatizo yangu ni Mwenyezi Mungu pekee baba wa mbinguni yeye ndo kwa rehema zake aliweza kuniponyesha haya macho yangu ishi kubwa hapa ni swala tu la kibanga pamoja na mke wake kwa sababu na mazungumzo nao kwa hiyo ndo maana ni mtuma baba Chiduo aweze kuwaita sasa nitaka kujua baba Chiduo kama ameshafanya hiyo kazi au bado ah sawa hapo haina shida sasa mheshimiwa hmm. Vipi kuhusu lile ombi langu ambalo tulizungumza kuhusu mimi kupata nafasi pale alipokuwa anafanya kazi bendera zamani. Unajua hata wewe kupona kwako mimi pia nilikuwa nakuombea sana uweze kupona. Kwa hiyo wewe mimi mtuangalia na angaliane hapa kwa sababu mwanzo tulizungumza na ukaniahidi kuhusu masuala kazi nitapata. Nadhani sasa mimi ni wakati sahihi wa kuweza kutumikia majukumu aliyokuwa anafanya bendera. Eh Chichandu na akija baba Chiduo naomba umwambie andetee majibu yangu. Sasa tumeelewana nikutakia wakati mzuri. Ah sasa sasa nani mheshimiwa kuhusu jibu langu? Ah sasa mbona wewe unanichanganya? Na kawezaje wezaje kuona? Wewe bendela bendela Wewe bendela bendela Wewe bendela bendela Bendera. Like what? <laughs> Sasa shemeji bendera. Yaani shemeji cha chando alikuja. Yaani ulivyoondoa kutu na shemeji cha chando alikuja lakini hakukukuta. Na kingine penye hapo dada jana kaumia kweli. 
kitendo cha kumwambia yeye ana akiri kaumia basi usiku amna kurara muda wote na wewe seka bendera ukigea uke uku bendera uke u bendera uku bendera nikasemaje akija tu shemaji bendera na mwambia he 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 Oyo chachando ndo nani? Bendera ndo nani? Wa wapi? Wapi? Eh? Oyo bendera. Mbona mnanivula giza? Eh? Siwaelewi. Sikiza. Mimi naitwa Ben Kiko. Ben Kiko. Ben Kiko. Wa wapi? Wa wapi? Ah. Let's go. Sasa shemeji mzigo wenyewe umbeba. Mzigo gani? Mzigo sijabeba, ndo mimi mzigo vipi utanibeba? Ah ah. Ah? Sema utanibeba? Mhm. Wewe wapi? Hapa. Nzetu. Aki. Dada kwa merala au amelalia magodoro. Wewe bendela, bendela. Wewe bendela, bendela. Kinonga, kinonga. Hi, ah, unajua ndugu yangu nime toka uko, na kukuta kwa meka na msongo wa mawazo wenu, na mawazo mengi ndugu yangu, mepua kama umemodio maja baridi, na kwa nini kama unamawazo, unashundo kukani mbani kwa kwa kaya fikiria, unakuja ndugu yangu, nasimama hapa balabalani, watu wanafika, wanakuona, unajizalilisha uji babamu, kuna tatizo gani kibamu? Sitiwa wadahi dunia mina wana kama ya nyelemea hivi Mambo ya anza kumuguluga mie Ya napandavo kuambia Nitafadani Siju nileke kushoto, siju nileke kulia Maki kunyumbani hali ya wambaya Wezi kuamini buwana napandavo kuambia hivi mimi bilahma mke wangu Toka jana meondoka meenda kwao Sasa na kwaji shemegi ya naonduka kama hivu Anashindo kukupa talifa hata kukwambia tuba na mnuangu Labda naenda nyumbani kuna matatizo au mama na umwa Au megumbana kibango na nifichwa na unakata tu kuna mdogo Nina kama kuna tatizo ndugu yangu Mimi naeza nkakupa ushauri Kama kijana wako hapa mtani Mwenye na nijua kitambo tu Au kajua jinsile na kulikatua Kama kuna tatizo ni mdogo sinifichwa wana kibango Tama ya ya mzungumzi ya mama hapa ndo ya lojili ya mwengi sana Bila kuma buwana meongia na mamae buwana Haenda kama ambia mamae Mambo kuhusiana na hii kesi ya bendela hii Hea mwambia buwana na mina usika Zumza vitu vingi sana Kwa yule bi mkubwa hae Hani Nagisikia bada, nagisikia uzuni Nagisikia usononeka ya Paka mifika atua, mwambia mamae eti mie mchawi. Hivi kweli baba chiduo kweli. He? Sabda nkuulize kweli mie mchawi kweli.